అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను సర్వకాల సర్వవస్తుల్లో బాగానే ఉంటా కాబట్టి అందరు అలాగే ఉంటారని నేను అనుకుంటా ఈరోజు ఒక బ్యూటిఫుల్ మ్యాన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సైట్స్ రాసిన ఒక అద్భుతమైనటువంటి పోయం దాని గురించి ఒక సరదా వ్యాఖ్య చేస్తా మీరు మీ కళ్ళు మూసుకుని అట్లా వినేయండి ఇది క్వైట్ అకాడమిక్ డిస్కోర్స్ లాంటిది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న వ్యక్తి రుడియాడ్ కిప్లింగ్ అతను రాసిన పోయం ఇఫ్ ఒకవేళ దాని మీద నేను ఒక చిన్న వ్యాఖ్య ఆ పోయం కూడా చదువుతాను సరే మనందరం రకరకాల పనుల్లో ఉండి మన జీవిత కాలంలో అట్లాంటి పోయంని మిస్ కాకూడదని నా యొక్క ఫీలింగ్ సో బిగిన్ చేసే ముందు నేను ఒక చిన్న కాంటెక్స్ట్ ఇస్తాను ఆలోచించండి ఈ భూమి మీద ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ డాక్యుమెంట్ అయినా రెండు రకాలుగా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది అన్నమాట ఒకటి ప్రిస్క్రిప్టివ్ అండ్ రెండోది డిస్క్రిప్టివ్ మళ్ళీ చెప్తా మనకు అవైలబుల్ ఉన్న ఎనీ టెక్స్ట్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ అవి రెండు రకాలుగా మనం ఉపయోగిస్తున్నాం ఒకటి ప్రిస్క్రిప్టివ్ ఇంకోటి డిస్క్రిప్టివ్ ప్రిస్క్రిప్టివ్ అనేది మనకు పరిచయం ఉన్న పదమే ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ రాసిచ్చాడు అనుకోండి అతను రాసిచ్చింది నువ్వు ఆచరించాలి దాన్ని మనం ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటున్నాం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న రిలీజియన్స్లో కొన్ని రిలీజియన్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ రిలీజియన్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్లాం ఉందనుకోండి వాళ్ళ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్కి ఖురాన్ ఒక ప్రిస్క్రిప్టివ్ ఎంటిటీ అంటే దాంట్లో ఉన్నదాన్ని వాళ్ళు ఆచరించాలి అలా ఆచరిస్తేనే ఆ మతానికి సంబంధించిన దాంట్లో రాయబడ్డ విషయాల ద్వారా వాళ్ళు పొందేవేవో పొందుతారు అది జన్నత్ కావచ్చు జహన్నం కావచ్చు ఈమాన్ కావచ్చు వాటి వల్ల సో మొట్టమొదటిది ప్రిస్క్రిప్టివ్ అలాగే బైబిల్ కూడా ప్రిస్క్రిప్టివే మనకు ఒక డాక్టర్ మందుల చెట్టు రాసిస్తే అది ప్రిస్క్రిప్టివే అట్లాగే మనం ఒక కంప్యూటర్ కొన్నాం అనుకోండి ఆ కంప్యూటర్లో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఒక విధమైన ప్రిస్క్రిప్షన్ లాంటిది అంటే ఇలా 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 కాన్ఫిగర్ ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ అన్ని కలిపితే మనకు కంప్యూటర్ అవుతుంది ఇది మనకు తెలిసిందే సో రెండో ఆస్పెక్ట్ డిస్క్రిప్టివ్ అనమాట సో డిస్క్రిప్టివ్ అనేది ఓన్లీ చదవడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి నచ్చితే ఆచరించవచ్చు అందులో కొన్ని విషయాలు దట్ ఈస్ నాట్ ఎడిక్టాట్ ఇప్పుడు భగవద్గీత అనుకోండి అది ప్రిస్క్రిప్షన్ కాదు డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఒక పరమాత్ముడు ఎలా ఉన్నాడు అతను ఏం చెప్పాడు అర్జునుకి ఇట్లాంటి చాలా అద్భుతమైన విషయాలని మనకు డిస్క్రిప్టివ్గానే చెప్పారు కానీ ఖచ్చితంగా ఇది ఆచరించి తీరాలి దెన్ ఓన్లీ యూ బికమ్ హిందూ అని ఎక్కడా లేదు అందుకే మనకి ఫ్రీడమ్ చాలా ఉంది భాగవతం పురాణాలు కావ్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి టు అండర్స్టాండ్ ఎన్నో దైసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ సరే సో ఇది పోయట్రీలో కూడా ప్రిస్క్రిప్టివ్ ఉన్నాయి డిస్క్రిప్టివ్ ఉన్నాయి సో కొన్ని లక్షల పోయమ్స్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పోయమ్స్ ఆర్ డిస్క్రిప్టివ్ అంటే ఊరికి చదివి ఎంజాయ్ చేయడమే ఎగ్జాంపుల్ కృతిలో న ముగిసిన చితిలో నరగిలిన ఎడతీరిపోనిది మధురానుబంధం అనేది ఒక డిస్క్రిప్టివ్ పోయం అది ఊరికే సరదాగా పాడుకోవచ్చు అంతే వి డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ఎనీ మూవీ సాంగ్ ఈజ్ ఎ డిస్క్రిప్టివ్ పోయం ఆర్ ఎ డిస్క్రిప్టివ్ లిటరీ కంపోజిషన్ కానీ కొన్ని పోయమ్స్ దే ఆర్ లైక్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఒకవేళ వాటిని మనం ఆచరిస్తే వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్ మన జీవన విధానం మీద ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆ కవి రాసిన ప్రతి వర్డ్ ఒక వ్యక్తి యొక్క స్పిరిచువల్ 
అండ్ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది సో అట్లాంటి ఒకనొక బ్యూటిఫుల్ పోయం రుడియాడ్ కిప్లింగ్ రాసినటువంటి ఇఫ్ ఇఫ్ అంటే ఏంది ఒకవేళ అని అయితే ఆ పోయంలోకి వెళ్ళే ముందు అది బేసికల్లీ నాలుగు స్టాన్జాలు ఉంటుంది అనమాట సో ఒక్కొక్క స్టాన్జాలో ఇఫ్ అనే దాంతో మూడు మూడు సినిమాలు ఇస్తూ ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఇస్తాడు మనకి విమ్బుల్డన్ తెలుసు కదా సో విమ్బుల్డన్ సెంటర్ కోర్టులో ఆయన రాసిన ఇఫ్ అనే పోయంలోని రెండు లైన్స్ రాసి ఉన్నాయి అంత ఫేమస్ అది అదేంది ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ ద ట్రైంఫ్ అండ్ డిజాస్టర్ అండ్ ట్రీట్ దోస్ టు ఇంపోస్టర్స్ జస్ట్ ద సేమ్ అంటే ఒకవేళ నువ్వు అత్యున్నత విజయాన్ని అట్లాగే అతి గొప్ప పరాజయాన్ని చవిచూసినప్పుడు ఆనందపడకుండా బాధపడకుండా ఆ రెండింటినీ నిన్ను మోసం చేయడానికి వచ్చిన ఒక మోసగాళ్ళ లాగా భావించి నువ్వు నీ సహజ స్థితిలో నిలబడి ఉండు అని చెప్తున్నాడు ట్రైంఫ్ అంటే గ్రేట్ విక్టరీ ఇంపోస్టర్ అంటే మోసగాడని సో మన భారతీయ ఆధ్యాత్మిక విపణిలో కూడా ఈ కాంటెక్స్ట్ ఉంది అంటే బంగారాన్ని రాయని ఒకేలా చూడాలి అటువంటి మానసిక స్థితిలో సాక్షి భావన ఉద్భవిస్తుంది కరెక్ట్ అట్లా రుడ్డాడి తిప్లింగ్ కూడా చెప్తున్నాడు విట్నెస్ ద ట్రైంఫ్ అండ్ డిజాస్టర్ అండ్ కన్సిడర్ బోత్ యాజ్ ఇంపోస్టర్స్ సో దే ఆర్ ద డిసీవర్స్ దే హ్యావ్ కమ్ టు డిసీవ్ యూ అని చెప్తున్నాడు మన ఇంట్లో ఎన్నో పనికిరాని వస్తువులు ఉంటాయి గోర్ల మీద వేలాడుతున్న ఫొటోస్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఇంట్లో నిజంగా ఫ్రేమ్ గట్టి పెట్టుకోదగ్గ విషయాల్లో రుడియాడ్ కిప్లింగ్ రాసినటువంటి పోయం కూడా ఒకటని నా యొక్క కంక్లూషన్ సో లెట్స్ గో ఇన్ టు ద పోయం అసలు పోయంలో ఏం చెప్పాడు అసలు ఒక వ్యక్తి ఎట్లా జీవించాలి తన జీవితాన్ని ఎట్లా నిర్మించుకోవాలి ఎలాంటి ఎలాంటి సందర్భంలో ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అని చెప్పాడు ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ పోయం ఈ పోయంలో చాలా వృత్తాంతాలు ఉన్నాయి సినారియోస్ ఉన్నాయి సో పాజిటివిటీ నెగిటివిటీ ఇట్లాంటి వచ్చినప్పుడు మనిషి తన్ను తాను ఎట్లా కండక్ట్ చేసుకోవాలనే విషయాలు అయితే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ పోయం ఒక మాస్టర్ డిసేపుల్కి ఇచ్చే డిస్కోర్స్ లాంటిది లేదా ఒక తండ్రి తన కొడుకు ఇచ్చే సలహా లాంటిది లేదా ఒక జీవితం తెలిసిన వాడు జీవితంని తెలుసుకోవాలని తాపత్రయపడుతున్న వాడికి చూపే గైడెన్స్ లాంటిది పోయం సో కిప్లింగ్ అనేవాడు అంటే రుడ్యాడ్ కిప్లింగ్ అనే మామ అతని గురించి మనందరికీ కొంత తెలుసు కానీ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఒకటి ఉంది చాలా ఫేమస్ మూవీ ఉంది కదా అలాగే కార్టూన్ సిరీస్ జంగిల్ బుక్ ద జంగిల్ బుక్ అనే ఒక అద్భుతమైన దృశ్య కావ్యాన్ని రాసింది నావెల్ రాసింది రుడ్యాడ్ కిప్లింగే సో అది సినిమా కూడా వచ్చింది త్రీ డి యానిమేషన్ మూవీ మనం అందరం చూసాం ఆయన ఇండియాలోనే పుట్టాడు బాంబేలో సో రుడ్యాడ్ కిప్లింగ్ రాసిన ఆ పోయం సరదాగా ఒకసారి చదువుతా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పే కాంటెక్స్ట్ అన్ని బోర్ క్రియేట్ చేస్తాయని నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు ఇప్పుడు ఏదో ఒక కామెడీ షో అనుకోండి లేకపోతే పాలిటిక్స్ అనుకోండి లేకపోతే డిబేట్ అనుకోండి అది మన అడ్రినలిన్ని పంపు చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలు జీవితం యొక్క మూలానికి సంబంధించినవి సో సూపర్ఫిషియాలిటీకి సంబంధించినవి కావు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బేర్ విత్ మీ అయితే నాకున్న ఒక క్లారిటీ ఏమిటి అంటే ఏదో ఒక పనికిరాని విషయం చెప్పి లక్ష మంది చూసేలా చేయడం బదులు ఒక పనికి వచ్చే విషయం ఒక్కడు చూసినా చాలు పోనీ ఒక్కరు కూడా చూడలేదు అనుకోండి అట్లీస్ట్ నాకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఒక పూర్తి స్వార్థపూర్తి చర్య అనమాట సో రుడ్యాడ్ కిప్లింగ్ మామ రాసిన ఇఫ్ పోయాన్ని సరదాగా చదువుతా ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ యువర్ హెడ్ 
when all about you are losing theirs and blaming it on you. This is the first stanza. Then I will just uh, analyze it. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired of waiting, or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet don't look too good, nor look too wise, nor talk too wise. If you can keep your head, when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. Ni me the ni kunna skill and talent and understanding me the ni koka trust undali. Ala unna patiki, no baguna patiki, no chase the baguna patiki. I prapanchamanta waka vela in an indiste. Walak nidincha wakash and a kuda ivo. If you can wait and not be tied by waiting or being lied about, don't deal in lies. Waka vela, no anukuna dan kosami educhuda valis was te. Haiga Yedruchudu, Nipan Rujeskund. Kani, Akar and Gabad Dalchepaku. Are being hated, don't give way to hating. And yet don't look too good nor talk too wise. Okavela nu Dveshin Chabada, Nuverni Dveshin Chaku. The most beautiful line in the first stanza is Yet you don't look too good nor talk too wise. It the Buddha Jepina Madhya Margan Lantin. No Marie Gopaganu, Marie Televiganu Matlad. Always be in the center. Don't choose extremes. Second stanza low, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, prati word, prati phrase, prati statement, very profound. Okavela no Kalalugan Teganaka. A Kalalani. If you can think and not make thoughts your aim, okay, well, no alo chinche galite, no alo chinche prati vedava alo chenni ni jivita lakshanga march ko dhan thunat. Petal ge enje thunat do kalal lo undo dhan thunat. Ippuru matham poem lo Rudyard Kipling ni andar jhatiya sthai lo If you can meet the triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Ah, I love this line. It is purti adhyatmikatak sammaninchina line. It is not just ordinary poetry, you know, yado manch padal vadi, andankos and rasindigata. Truth is the triumph and disaster. Ni vijayan lo, ni apajayan lo. Kungipoku, Alage, Harshatreka Nipundaku, Induku, Arendu Mosale, Mosagalani, Life Loko Kokasar Vijay Mustadi, Okokasari Apaje Mustadi, Arenditini, no just okay with the truth, Jesse, but not a villainy. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. Ede Mena Satyani Matrame Matladu. Okavela Vinavalu than you won the Wankalu the Pinasare. Or watch the things you gave your life to. Broken and stoop and build them up with worn out toes. This is amazing. Karma Yoga and Samanich in the line. New Jeevitan Kitchen at twenty. Samyani. Lay the new Sadinch Navi. New Sampadinch Navi. Okavela and Kavirigipote. Kutukupote, Maya Maypote, Dungilin Chabate, by Padaku. Mali Tiriginirminchu. Path about the tools though, what in the Tiriginirminchu. So is Tanza low Chaladbutha when you shall jeopard. Shanabangura main a Vijayani, Apajani Patichko, than Punadu. Atlake, no one ni cold poinasare. Ni Namakani Kolpoku Malitirigi begin from the scratch and from it. Third stanza If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss. Yentabao on the cell. Isang Arthamete 
లైఫ్ ఆనందమయ్యే ఎందుకు కాదు ఒకవేళ నువ్వు సాధించిన విజయాలన్నీ ఒక కుప్పగడితే ఒక్క తన్ను దాన్ని అవసరమైతే వాటన్నిటిని కింద తోసేసి అంటున్నాడు అంటే డోంట్ క్యారీ ఆల్ యువర్ సక్సెస్ ఆల్ యువర్ ఈగో ఆన్ యువర్ హెడ్ సో దట్ యువర్ బ్యాక్ బోన్ స్పైన్ విల్ బి బర్డెంట్ అండ్ లూజ్ అండ్ స్టార్ట్ అగైన్ ఎట్ యువర్ బిగినింగ్స్ అండ్ నెవర్ బ్రీత్ ఎ వర్డ్ అబౌట్ యువర్ లాస్ మళ్ళీ మొదలుపెట్టు ఇప్పుడే నువ్వు పుట్టినంత ఫ్రెష్గా జీవితాన్ని మొదలుపెట్టు కానీ ఎప్పుడు నువ్వు కోల్పోయిన దాని గురించి బాధపడద్దు అంటున్నాడు ఇఫ్ యూ కెన్ ఫోర్స్ యువర్ హార్ట్ అండ్ నర్వ్ అండ్ సిన్యూ సిన్యూ అంటే ఏంది అది ఒక మెడికల్ టర్మ్ ఇప్పుడు మన మెడ స్ట్రేట్గా నిలబడుతుంది దానికి కారణం ఏంటి సిన్యూస్ అనమాట అంటే మన యొక్క కండరాల వ్యవస్థని పటిష్టంగా ఉంచే ఒకనొక ప్రక్రియ ఒకనొక మెకానిజం సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఫోర్స్ యువర్ హార్ట్ అండ్ నర్వ్ అండ్ సిన్యూ టు సర్వ్ యువర్ టర్న్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ దే ఆర్ గాన్ మొబైల్ కింద పడ్డది ఒక్క నిమిషం సో లాంగ్ ఆఫ్టర్ దే ఆర్ గాన్ అండ్ సో హోల్డ్ ఆన్ వెన్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఇన్ యూ ఎక్సెప్ట్ ద విల్ విచ్ సేస్ టు దేమ్ హోల్డ్ ఆన్ ఏది ఏమైనా నీ మీద నీకున్న ప్రబలమైన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇక్కడ ఆత్మవిశ్వాసం అంటే ఫాల్స్ ఐడెంటిటీ కాదు నీ దగ్గర ఉన్నదాన్ని నువ్వు గుర్తించి ఒక సామర్థ్యాన్ని ఎప్పుడు వదులుకోకు దాన్నే పట్టుకొని ఉండు అంటున్నాడు అనమాట the last stanza if you can talk with crowds and keep your virtue or walk with the kings nor lose the common touch enta adbhutamaina twenty phrase idi nu oka maamulu sada seeda manushulato maatladinappudu nee yokka manchithananni ilagaithe pradarshisthavo అలాగే ఒక రాజుతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా అహంకారానికి పోకుండా భయానికి లొంగకుండా నువ్వు అలాగే ప్రవర్తించు మళ్ళీ సేమ్ అందరిని ఒకేలా ట్రీట్ చేయి అండ్ నార్ లూజ్ ద కామన్ టచ్ నువ్వు ఒక సాధారణమైన ప్రాణి నువ్వు ఒక సర్వసాధారణమైన ఒక బీయింగ్ అన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు అంటున్నాడు ట్రీట్ ఎవ్రీ వన్ విత్ సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యూరియాసిటీ అండ్ డివోషన్ అంటున్నాడు ఇఫ్ నీదర్ ఫోర్స్ నార్ లవింగ్ ఫ్రెండ్స్ కెన్ హెల్ప్ యూ ఇఫ్ ఆల్ మెన్ కౌంట్ విత్ యూ బట్ నన్ టూ మచ్ నిన్ను మెచ్చుకునేవాళ్ళు నీ శత్రువులు నీ అభిమానులు నిన్ను గాయపరచవచ్చు ఏదేమైనా నీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించు ఇఫ్ యూ కెన్ ఫిల్ ద అన్ఫార్ గివింగ్ మినిట్ విత్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ వర్త్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ రన్ యువర్స్ ఈజ్ ద ఎర్త్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ విచ్ ఈస్ మోర్ యూ విల్ బీ ఏ మ్యాన్ మై సన్ అని ముగిస్తున్నాడు అంటే నీ జీవితంలో ఒక నిమిషం అంటే ఒక అరవై సెకండ్స్ యొక్క విలువను గుర్తించినప్పుడు దాన్ని సరైన పనితో సరైన శక్తితో అరవై సెకండ్స్ను వాడుకున్నప్పుడు అలాగే పైన అతను వివరించిన అన్నిటినీ నువ్వు గుర్తించి వాటిని జీవితంలోకి తీసుకుని ఆచరించినప్పుడు అప్పుడు అంటే ఒకవేళ ఇట్లా 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 చేస్తే ఒకవేళ సక్సెస్ని ఫెయిల్యూర్ని పట్టించుకోకుండా రెండింటిని ఇంపోస్టర్గా చూస్తే ఒకవేళ నీ మీద ఉన్న సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ని మర్చిపోకుండా ద్వేషించే వాళ్ళని నువ్వు ఆపకుండా ద్వేషించబడేలా వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వగలిగితే ఒకవేళ నీ దగ్గర ఉన్నది అంతా పోయినప్పటికీ నీ తిరిగి నువ్వు మొదటి నుంచి సాధించగలిగితే జీవితం క్షణభంగరం అని తెలుసుకొని నీ జీవితం యొక్క ప్రతి క్షణాన్ని ప్రతి నిమిషాన్ని నీ నీవు చేయవలసిన పని వైపు నీ శక్తిని మళ్ళించగలిగితే ఒకవేళ నీ దగ్గర ఉన్నది అంతా తుడిచిపెట్టుకొని పోతే బాధపడకుండా నువ్వు పోగొట్టుకున్న దాని గురించి అందరితో ఏడుస్తూ చెప్పకుండా అప్పుడే పుట్టిన పిల్లవాళ్ళలాగా నీ జీవితాన్ని నువ్వు తిరిగి పునః ప్రారంభించగలిగితే విచ్ ఈస్ మోర్ యూ విల్ బీ ఏ మ్యాన్ మై సన్ అప్పుడు కదా నువ్వు మనిషి అయ్యేది అంటున్నాడు సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పోయం ఐ హ్యావ్ ఎవర్ రెడ్ యాక్చువల్గా నేను ఒక రెస్టారెంట్లో ఒక ఫ్రెండ్తో ఉన్నా అతనికి ఇంగ్లీష్ మీద చాలా కమాండ్ ఉన్న వ్యక్తి ఏదన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ పుస్తకం ఏదన్నా సజెస్ట్ చేయి నేను చదువుతా అన్నప్పుడు అతను ఏమన్నాడంటే రుడియాడ్ కిప్లింగ్ రాసిన ఇఫ్ పోయం చదివావా అని అడిగాడు అప్పుడు నేను అన్నాను చదవలేదు అన్నాను హీస్ కోల్డ్ ఎడ్ మీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రెస్టారెంట్ వైల్ హ్యావింగ్ ఎ కప్ ఆఫ్ కాఫీ కెపెచ్చినో అండ్ హీ వాజ్ హ్యావింగ్ మోకా అండ్ హీ మార్క్ మీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ యూ ఆర్ 
So you have wasted your life. You should read this beautiful poem written by Kipling Mama. Immediately, the poem ni print out this kani. Then it's within nak actually arthangale, but I I read couple of times because then jabtu na the two vela enemy the pranthan lo nak apur English show asal tilly. Ante ye me tilly. Apur apur ay ap ap particular friendu vela na nak curious to achi ni English me da. Ye dia me na. ఈ పోయం అంతా తనకు తానే చెప్పుకుంటున్నట్టుగా రాశాడు రెండోది తన కొడుకు చనిపోయాడు అనమాట ఆ సమయంలో యువతకి సలహా ఇస్తున్న ధోరణిలో ఈ పోయం రాశాడు అనేది ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉంది అండ్ ఐ టు బిలీవ్ ఇట్స్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్స్ ఇది ఒక లిటరీ మాస్టర్ పీస్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలు క్వైట్ అకాడమిక్ ఇందులో ఇఫ్ అనేది ప్రతి స్టాండ్జాలో వస్తూ ఉంటుంది రిపిటేటివ్గా దానికి మనం ఆర్డినరీ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం రికరింగ్ విత్ అ క్లీషియన్ దాన్ని సాహిత్యపరంగా ఏమంటారంటే రిపిటేషన్ పునరుక్తి అని చెప్పొచ్చు అట్లాగే ఒక స్టాండ్జాలో ఉన్న రెండు లైన్స్ని ఎక్కడ కామ పుల్ స్టాప్ లేకుండా కలిపి రాసే ఒక 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 పద్ధతి ఎంజాయ్మెంట్ అని పిలుస్తారు అనమాట ఇట్లా రకరకాల విషయాలు ఉంది అయితే మనిషి ప్రతి మనిషికి ఏవో సమస్యలు ఉండే ఉంటాయి నిరంతరం ఆ సమస్యల గురించి మాట్లాడుతూ సానుభూతి కోరుకుంటూ మనిషి తన యొక్క మానసిక అండ్ శారీరక తలాల్ని ఎప్పటికప్పుడు నిర్వీర్యం చేస్తూ ఉంటాడు అఫ్కోర్స్ మనకి ఇంగ్లీష్లో ఒక పదం ఉంది స్టాయిసిజం అని ఈ స్టాయిసిజానికి ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ మన మహాభారతంలో కర్ణుడు అని చెప్పొచ్చు అంటే గురువుగారు తొడ మీద పడుకున్నప్పుడు ఒక పురుగు వచ్చి కుడితే దాన్ని పంటి బిగువన ఆ నొప్పిని భరించి గురువుగారి నిద్రకి డిస్టర్బ్ కలగకుండా చూశాడు అనమాట అంటే కంప్లైంట్ చేయకుండా పెయిన్ని ఎండ్యూర్ చేసేటువంటి ఒక క్వాలిటీ స్టాయిసిజం సో రుడ్యాడ్ కిప్లింగ్ యాక్చువల్లీ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ దట్ ఆస్పెక్ట్ బట్ ఇన్ ఎ సట్లెస్ట్ వే సో కిప్లింగ్ ఈ పోయన్లో ఒక చోట అన్నాడు ఏమన్నాడు ఒక అరవై సెకండ్లని సరైన ఆలోచనతో నింపితే జీవితం చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ టాక్ ఇవ్వడం అనేది నా జీవితంలో ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాలని నేను ఎన్రిచ్ చేశాను దానికి ఒక కలర్ అండ్ లైట్ ఇచ్చాను అనమాట అలాగే ఎవరైతే ఇది వింటున్నారో వాళ్ళ జీవితంలో ఈ సమయం వృధా కాదు ఖచ్చితంగా అందులో ఉన్న కొన్ని విషయాలన్నా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకోటి ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్ ఉంది ఇఫ్ అని కొట్టండి రి రుడ్యాడ్ కిప్లింగ్ అని సో రుడ్యాడ్ కిప్లింగ్ రాసిన అన్ని పుస్తకాలు చదవాలంటే మన జీవితకాలం సరిపోదు రెండవది నా దృష్టిలో వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అందుకని అదృష్టవశాత్తు తను రాసిన పుస్తకం జంగిల్ బుక్ మనకు సినిమాగా వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్స్ మోగ్లి మనకు తెలిసిన ఫేమస్ క్యారెక్టర్స్ అట్లీస్ట్ అది చదివి ఆ సినిమా చూసి కాస్త రుడ్యాడు కిప్లింగ్తో పరిచయం ఏర్పరచుకోవచ్చు అతని యొక్క క్రియేటివ్ జీనియస్ని మనం చూడవచ్చు ఆ సినిమాలో అలాగే రుడ్యాడు కిప్లింగ్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఉంటుంది సంథింగ్ టు మై సెల్ఫ్ అది అందులోనే ఉంది రుడ్యాడు కిప్లింగ్ యొక్క అంటే ఆ టైటిల్లోనే ఉంది రుడ్యాడు కిప్లింగ్ యొక్క నేచర్ అంటే తను ఏం చేసినా తనకు తానే చెప్పుకున్నట్టుగా చెప్పుకున్నాడు అనమాట ఏదేమైనా నేను చదివిన ఎన్నెన్నో పోయమ్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పోయమ్ అని నా యొక్క హృదయం నాకు ఎప్పుడు చెప్తుంటుంది పర్టికులర్లీ దట్ లైన్ ఐ కంక్లూడ్ రీడింగ్ దట్ లైన్ 
If you treat those two imposters just the same, if you can meet the triumphant disaster. One way or another, you achieve not a victory. Any, along with a change, any point in a puru. Any such man is victory in raga. Any point in put it. A change in raga. Any bad part of it. If one of my ni, no child, and then one of them point in put it. And then one of them bad part of it. ఈ రెండు ఈ రెండిటిని సమదృష్టితో చూసి వాటిని అట్లా పంపించేసారు జస్ట్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ ఎన్ సేయింగ్ మనసులో వచ్చిపోయే ఆలోచనలు ఎటువంటివి అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ యూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ రూమ్ దానికి అటొక డోర్ ఇటొక డోర్ ఉంది ఆ డోర్ నుంచి ఈ డోర్లోకి ఈ డోర్ నుంచి ఆ డోర్లోకి చాలా మంది వస్తున్నారు పోతున్నారు అంటే ఆలోచనలు ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ Don't say hi to those thoughts and offer a cup of tea. And I will tell you, 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 I will tell you. So, Sakshi Bhavana, I will tell you, this poem is the first time. Dhyanam Yukka Moolam tell you, this poem is a prasad. Otherwise, సరే లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ పోయం ఒక భాషకు సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉంటుంది సో ఎట్లా చూసుకున్నా రుబ్యాడ్ కిప్లింగ్ మామ రాసినటువంటి ఇఫ్ అనే పోయం ప్రపంచం ఉన్నంత వరకు ఈ భూమి మీద అట్లా ఉంటుంది మధ్య మధ్యనే ఎప్పుడో ఎవరో ఒకరు ఏదో దేశంలో నాలాంటి వాడు అట్లాంటి వాళ్ళు అతను అంటే ఇష్టపడేవాళ్ళు తనకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళకి ఆ పోయంని పరిచయం తప్పకుండా చేస్తారు అట్లా పోయం అజరామరంగా నిలిచిపోతుంది భూమి మీద రుడ్యాడ్ కిప్లింగ్ మామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రైటింగ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇన్సైట్ఫుల్ పోయం ఐఎమ్ ఇండెప్టెడ్ టు యువర్ లిటరేచర్ యువర్ క్రియేటివ్ జీనియస్ అట్లాగే ఇప్పుడు నా ద్వారా ఎవరైతే వింటున్నాడో వాళ్ళందరి తరఫున నేను నీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా వీ ఆర్ వన్ అండ్ వీ ఫంక్షన్ యాజ్ వన్ ఫర్ నో గ్రేట్ రీజన్ రీసారా సోవైసా